বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের দশম শ্রেণীর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো তোমরা যারা এবছর দশম শ্রেণীতে পড়ছো এবং আর কিছুদিন পরে মাধ্যমিক ফাইনাল পরীক্ষা দেবে তাদের অঙ্কের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো বীজগণিত তো তোমরা জানো যে বীজগণিত থেকে তোমাদের ষোলো মার্কের প্রশ্ন আসে তো এই ষোলোর মধ্যে ষোলো পাওয়াটা কিন্তু খুব কঠিন বিষয় নয় কিছু কিছু অঙ্ক প্র্যাকটিস করলে আমি তোমাদের যে অঙ্কগুলো বলবো সেই অঙ্কগুলো যদি তোমরা প্র্যাকটিস করো সম্পূর্ণ চারটে অধ্যায়ে সম্পূর্ণ বিস্তারিত আলোচনা আজকে তুলে ধরবো এবং এই অঙ্কগুলো তোমরা প্র্যাকটিস করলে এই ষোলোর মধ্যে কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট তোমরা ষোলো কমন পাবে বন্ধুরা তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন ক্লিক করে অল বাটনটি ক্লিক করো চ্যানেলের সমস্ত ভিডিও এর নোটিফিকেশানগুলো পাওয়ার জন্য বন্ধুরা শুরু করা যাক তাহলে আজকের আলোচনা তো আজকের আলোচনায় আমরা যেটা জানবো তোমরা যারা এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের অঙ্কের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ যেটা হলো বীজগণিত তো আজ আমরা বীজগণিতের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অঙ্কগুলো সাজেশন তুলে ধরবো এবং তোমরা জানো যে বীজগণিত থেকে কিন্তু আমাদের ষোলো মার্কের প্রশ্ন মাধ্যমিক পরীক্ষায় আসে তো আজ আমি তোমাদের শর্ট টাইপ কোশ্চেন এবং তার সঙ্গে টু মার্কস এবং থ্রি মার্কস যেটা তোমাদের মূল ব্যাপার তো প্রত্যেকটা কোশ্চেন অধ্যায়ভিত্তিক বিস্তারিত আকারে সম্পূর্ণ তুলে ধরবো এবং আমি প্রথমেই বলবো যে কটা অঙ্ক বলবো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্র্যাকটিস করার জন্য তার মধ্যে কোনো অঙ্ক বাদ দেবে না প্রয়োজনে তোমরা বই নিয়ে বসো বই নিয়ে আমি তোমাদের পৃষ্ঠা নম্বর এবং অঙ্কগুলো বলে দেবো সেই অঙ্কগুলো দাগিয়ে নাও যদিও এর আগে আমি অধ্যায়ভিত্তিক অঙ্ক সাজেশন তোমাদের তুলে ধরেছি যারা দেখো নি তারা ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেখে নিতে পারো এছাড়াও সম্পাদ্য উপপাদ্য এবং পাটিগণিত এবছরের জন্য আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি যে কোন কোন ইম্পর্টেন্টগুলো তোমরা করবে এবার চলে আসি আজকের মূল আলোচনায় তো দেখো বীজগণিত থেকে আমাদের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ষোলো মার্কের প্রশ্ন আমরা কমন পেতে পারি আমাদের বীজগণিত থেকে একটা মাত্র এম সিকিউ আছে একটা শূন্যস্থান আসে একটা সত্য মিথ্যা আসে আমাদের মূল যে ব্যাপারটা হচ্ছে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন অর্থাৎ দু মার্কের কোশ্চেন আমাদের দুটো করতে হয় এবং তিন মার্কের কোশ্চেন আমাদের তিনটে করতে হয় বোঝা গেল কি বললাম দু মার্কের কোশ্চেন আমাদের দুটো করতে হয় তিন মার্কের কোশ্চেন আমাদের তিনটে করতে হয় মোট হচ্ছে আমাদের ষোলো মার্ক আমাদের বইয়ে দেখবে মূলত চারটে চ্যাপ্টার কিন্তু আমাদের বীজগণিত রয়েছে এক নম্বর হচ্ছে যেটা একচল বিশিষ্ট দ্বিঘাত সমীকরণ আমাদের বইয়ের পৃষ্ঠা নম্বর একে রয়েছে পাঁচ নম্বর অধ্যায় রয়েছে অনুপাত ও সমুপাত যেটা আমাদের বইয়ের সাতাত্তর নম্বর পৃষ্ঠায় রয়েছে নয় নম্বর অধ্যায় রয়েছে দ্বিঘাত সমীকরণী যেটা আমাদের একশো উনপঞ্চাশ পৃষ্ঠায় রয়েছে এবং তেরো নম্বর অধ্যায় রয়েছে ভেদ যেটা আমাদের বইয়ের একশো ছিয়াশি পৃষ্ঠায় রয়েছে এবার আমরা চলে যাব সম্পূর্ণ অধ্যায়ভিত্তিক মূল আলোচনায় তো আমরা অ্যাট ফার্স্ট বলবো একচল বিশিষ্ট দ্বিঘাত সমীকরণ বই থেকে মানে ওই যে অংশটা রয়েছে বা এই অধ্যায় থেকে আমাদের কোন কোন অঙ্ক করতে হবে তারপর এটা তারপর এটা তারপর এটা তো সরাসরি বইয়ে চলে গেলে তোমরা বইয়ের সঙ্গে একটু মিলিয়ে দাগিয়ে নিতে পারো কারণ আমি তোমাদের যেভাবে বলবো সেটা একটুখানি দেখে নাও ধরো একচল বিশিষ্ট দ্বিঘাত সমীকরণ তো আমি সরাসরি চলে এলাম একচল বিশিষ্ট দ্বিঘাত সমীকরণের ঠিক এরকমভাবে পেজ নম্বর প্রয়োগ চার পাঁচ পেজ নম্বর চারে পেজ নম্বর পাঁচের ছয়ের পাঁচ সাত এরকমভাবে বলবো এবং তোমরা বইয়ের সঙ্গে একটু দাগিয়ে নিতে পারো এবার তোমরা বইয়ের সঙ্গে দাগিয়ে নেবে কেমন করে সেটাও একবার একটুখানি যে কোনো একটা পেজ সাপোজ আমি তোমাদের পেজ নম্বর বারো সতেরো আঠারো এটা একটুখানি দেখিয়ে দিই তো ওরকম বললে তোমরা সরাসরি বইয়ে পেজ নম্বর বারো বের করবে ঠিক যেভাবে দেখো আমি পেজ নম্বর বারো পৃষ্ঠাটা বের করে নিয়েছি তো কি বললাম বারো পৃষ্ঠায় সতেরো এবং আঠেরো তো অর্থাৎ এই অঙ্কটা এবং এই অঙ্কটা এইভাবে দেখবে একদম বইয়ের সঙ্গে প্রত্যেকটা লাইনের সঙ্গে মিলে যাবে সেইভাবে অঙ্কগুলো তোমরা দাগিয়ে নেবে এবং এই অঙ্কগুলো কিন্তু বিশেষ করে প্র্যাকটিস করবে তো এবার অঙ্কগুলো একটু দেখে নাও পেজ নম্বর চার অর্থাৎ চার পৃষ্ঠায় তোমাদের প্রয়োগ চার পাঁচ তারপরে দেখো কোষে দেখি ওয়ান রয়েছে তার তিন চার তিন দাগ এবং চারের এক দুই চার এবং ছয়ের তিন দাগ পেজ নম্বর পাঁচের তোমাদের যেগুলো মূলভাবে করতে হবে সেটা হচ্ছে ছয়ের পাঁচ দাগ এবং সাত দাগ এর মধ্যে আমি একটা কথা তোমাদের বলে রাখি যেটা হচ্ছে অঙ্কগুলোর মধ্যে কিছু কিছু তোমরা স্টার মার্কস দেওয়া দেখতে পাবে তবে যে অঙ্কগুলোতে স্টার মার্কস দেওয়া রয়েছে সেই অঙ্কগুলো কিন্তু মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তোমাদের মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য তো এটা আমি আর বলছি না সেটা তোমরা যথারীতি ভিডিওর মধ্যে দেখেই বুঝে বুঝে নিতে পারবে যাই হোক পেজ নম্বর নয় পৃষ্ঠার বারো তেরো এবং চোদ্দ তিনটে প্রয়োগ রয়েছে পেজ নম্বর দশ পৃষ্ঠার কোষে দেখি ওয়ান পয়েন্ট টু এর এক এবং দুই এর অল করতে হবে কিন্তু মানে শর্ট কোশ্চেন রয়েছে পেজ নম্বর এগারোতে চারের তোমার ষোলো দাগ সতেরো দাগ আঠেরো দাগ উনিশ দাগ আ
করবে সরি মানে পেজ নম্বর তেরোতে পেজ নম্বর তেরোতে দেখবে আট নয় এবার দশ এগারোতে শর্ট টাইপের কোশ্চেন রয়েছে সেগুলো সব করবে পেজ নম্বর সতেরোর এগারো দাগ পেজ নম্বর উনিশের পঁচিশ দাগ এবং ছাব্বিশ দাগ তার মধ্যে ছাব্বিশ দাগ ইম্পর্টেন্ট পেজ নম্বর বাইশের একের তিন দাগ দুইয়ের অল এবং মানে অল মানে সমস্ত সবগুলো প্র্যাকটিস করবে এবং তিনের দুই তিন পাঁচ সাত এবং আট দাগ পেজ নম্বর পঁচিশের বত্রিশ তেত্রিশ চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ তার মধ্যে তেত্রিশ এবং চৌত্রিশ ইম্পর্টেন্ট পেজ নম্বর সাতাশের সাঁত্রিশ আট তিরুনচল্লিশ তার মধ্যে আটত্রিশ এবং উনচল্লিশ ইম্পর্টেন্ট পেজ নম্বর আঠাশে চল্লিশ বিয়াল্লিশ এবং তেতাল্লিশ তার মধ্যে চল্লিশ এবং তেতাল্লিশ ইম্পর্টেন্ট পেজ নম্বর উনত্রিশের চার পাঁচ ছয় সাত আটের তিন আটের চার আবার অধিক হচ্ছে নয় দাগ এর মধ্যে পাঁচ দাগের অঙ্কটা ছয় দাগের অঙ্কটা এবং সাত দাগের অঙ্কটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবং আটের চার দাগের অঙ্কটা কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পেজ নম্বর তিরিশের দেখো বারো দাগ তেরো দাগ এবং অল শর্ট কোয়েশ্চেন রয়েছে এগুলো কিন্তু অবশ্যই প্র্যাকটিস করবে এই আমাদের হলো এক চল বিশিষ্ট দীঘাত সমীকরণ এবার আমরা চলে আসবো তার পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় যেটা আমাদের পাঁচ নম্বর অধ্যায় রয়েছে বইয়ে সেটা হচ্ছে অনুপাত ও সমানুপাত তো অনুপাত সমানুপাত আমাদের বইয়ের মোটামুটি সাতাত্তর পৃষ্ঠা থেকে শুরু হচ্ছে কিন্তু আমাদের মূল যে অঙ্কটা রয়েছে সেটা একাশি পৃষ্ঠা থেকে আমাদের মূল অঙ্ক ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক রয়েছে তো একাশি পৃষ্ঠা দেখবে সতেরো আঠারো উনিশ একুশ চারটে অঙ্ক রয়েছে প্রবাবলি মানে খুবই ভালোভাবে প্র্যাকটিস করবে পেজ নম্বর বিরাশিতে এগুলো একটু ভালোভাবে দাগিয়ে নেবে দুইয়ের চার দাগ পাঁচ দাগ চারের চার দাগ তিন দাগ পাঁচের দুই দাগ তিন দাগ সাতের দুই দাগ এবং আটের এক দাগ পেজ নম্বর পঁচাশিতে চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ সাঁত্রিশ তার মধ্যে ছত্রিশ সাঁত্রিশ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তবে দেখার একটা কথা বলি যেগুলো আমি ইম্পর্টেন্ট বলছি না কিন্তু সেগুলো বাদ দিও না কিন্তু কারণ সেগুলোও ইম্পর্টেন্ট প্রথম কথা এর মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কিন্তু সেগুলো আমি এক্সট্রা মার্ক দিয়ে দেখিয়েছি কিন্তু কোনো অঙ্ক বাদ দিলে কিন্তু হবে না কারণ পরীক্ষায় কিন্তু এই যে কোনো জায়গা থেকে আসতে পারে কারণ প্রথম কথা এটা অঙ্ক যার জন্য আমাদের বেশি করতে হয় এটা কিন্তু মাথায় রেখো পেজ নম্বর সাতাশি পৃষ্ঠায় একের দুই দুইয়ের এক দুই তিন এবং তিনের দুই এবং চার এগুলো শর্ট টাইপের কোশ্চেন রয়েছে এগুলো অবশ্যই প্র্যাকটিস করবে পেজ নম্বর অষ্টাশিতে চার সাত আট তিনটে অঙ্কই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পেজ নম্বর তিরানব্বই ছাপ্পান্ন এবং সাতান্ন তার মধ্যে সাতান্ন দাগ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পেজ নম্বর পঁচানব্বইয়ে ষাট এবং একষট্টি তার মধ্যে একষট্টি ডাক মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পেজ নম্বর ছিয়ানব্বইয়ে তেষট্টি এবং চৌষট্টি দুটো অঙ্কই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পেজ নম্বর আটানব্বইয়ে ছয়ের পাঁচ এবং ছয় সাতের এক দাগ আটের এক দাগ এবং চার দাগ দশের এক দাগ এবং দুই দাগ এর মধ্যে তোমাদের আটের চার দাগ এবং দশের এক দাগ কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রয়েছে পেজ নম্বর নিরানব্বইয়ে তোমাদের বারো তেরো বারোতে এবিসি শর্ট কোশ্চেন এবং তেরোতে তিন ও পাঁচ নম্বর দাগে শর্ট কোশ্চেন রয়েছে এটাও কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তো এই হলো আমাদের অনুপাত এবং সমানুপাত চ্যাপ্টার চলে আসবো এর পরবর্তী চ্যাপ্টার আমাদের অর্থাৎ নবমতম চ্যাপ্টার যেটা হচ্ছে দীঘাত করণী তো তোমরা জানো যে এখান থেকে কিন্তু একটা কমন কোশ্চেন আমরা পাবই তো যাই হোক কোন অঙ্কগুলো আমাদের মূলত প্র্যাকটিস করবে দেখো পেজ নম্বর একশো তেপ্পান্ন চলে যাবে দুই তিন চার দাগ তার মধ্যে তিন চার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তারপরে দেখবে ছয় দাগে এ বি সিতে তিনটে অঙ্ক রয়েছে এই তিনটে অঙ্ক করবে পেজ নম্বর একশো সাতান্নর একের পেজ নম্বর একশো সাতান্নর একের বি সি ডি দাগ দুইয়ের ই দাগ এবং জি দাগ ই দাগ এবং জি দাগ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তিনের এ ডি ই বি এবং এফ এ কটা দাগ করবে তার মধ্যে ডি দাগ ই দাগ বি দাগ কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক এছাড়াও চার দাগে একটা অঙ্ক রয়েছে পেজ নম্বর একশো আটান্ন পৃষ্ঠায় একত্রিশ বত্রিশ তেত্রিশ তার মধ্যে একত্রিশ এবং তেত্রিশ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পেজ নম্বর একশো উনষাট পৃষ্ঠায় ছত্রিশ এবং সাঁত্রিশ তার মধ্যে ছত্রিশ দাগ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবং সাঁত্রিশের এ বি সি ডি তার মধ্যে বি এবং ডি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পেজ নম্বর একশো একষট্টি তিন চার পাঁচ ছয় তার মধ্যে চার পাঁচ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবং ছয়ের এক দুই তিন চার চারটে অঙ্কই মনে হয় আছে ওখানে তো এই চারটেই কিন্তু ইম্পর্টেন্ট আর সাতের সমস্ত প্র্যাকটিস করবে এবং আট পেজ নম্বর একশো বাষট্টি পৃষ্ঠায় নয় দাগ অবশ্যই এবং দশ এগারো দাগ অল শর্ট করবে এগারো দাগের এক এবং চার দাগের কিন্তু চারের শর্টটা কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তোমরা পুরো বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দাগিয়ে নাও বারবার বলছি কিন্তু তাহলে কিন্তু তোমাদের সবচেয়ে বেশি কাজে লাগবে এবার আমরা চলে আসবো অধ্যায় তেরো অর্থাৎ আমাদের ভেদ চ্যাপ্টার ভেদ চ্যাপ্টার থেকে যে অঙ্কগুলো আমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রয়েছে অ্যাট ফার্স্ট আমরা চলে যাবো পেজ নম্বর একশো অষ্টাশি পৃষ্ঠায় তোমরা গেলে দেখতে পাবে প্রয়োগ দুই তিন চার যেটা কিন্তু দুই মার্ক আসতে পারে পেজ নম্বর একশো উননব্বই পৃষ্ঠায় প্রয়োগ পাঁচ পেজ নম্বর একশো নব্বই পৃষ্ঠায় প্রয়োগ সাত নয় এবং দশ তার মধ্যে নয় দশ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পেজ নম্বর একশো
এই যে জিনিসটা আমি তোমাদের সামনে সরাসরি তুলে ধরছি দেখো এই যে হচ্ছে কিন্তু এই যে শুধু বিবৃতিটা এই বিবৃতিটা কিন্তু খুব ভালো করে মনে রাখো কারণ এটা শর্ট কোশ্চেনের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট এবং তার নিচে আমাদের রয়েছে প্রয়োগ আঠারো সেটা আমি যেটা বললাম তো দেখো এখানে যেটা রয়েছে কি বুঝে বললাম আমি এখানে যে প্রয়োগ আঠারো এবং জৈবভেদের উপবাদ্য বিবৃতি এই দুটো কিন্তু ভালো করে করো পেজ নম্বর একশো তিরানব্বই পৃষ্ঠার প্রয়োগ উনিশ কুড়ি একুশ তার মধ্যে উনিশ দাগ এবং একুশ দাগ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পেজ নম্বর একশো চুরানব্বই বাইশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ এর মধ্যে বাইশ তেইশ চব্বিশ তিনটা অঙ্কের একটা অঙ্ক বাদ দেবে না মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পেজ নম্বর একশো পঁচানব্বইয়ের প্রয়োগ ছাব্বিশ ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক একশো ছিয়ানব্বই পৃষ্ঠার তিনের দুই দাগ চারের এক দাগ এবং দুই দাগ পাঁচের দুই দাগ এছাড়াও নয় দশ এবং এগারো দাগ পেজ নম্বর একশো সাতানব্বই পৃষ্ঠায় তেরো দাগ চোদ্দো দাগ এবং তেরো দাগ এবং পনেরো দাগ আর ষোলো সতেরোতে দেখবে এমসিকিউ সত্যমিত্র শূন্য স্থান আছে ষোলো দাগে এবং সতেরো দাগে এসএকিউ আছে যেগুলো সমস্তগুলোই কিন্তু প্র্যাকটিস করবে এই হলো তোমাদের মূলত যে চারটে চ্যাপ্টার রয়েছে দেখো মনে হচ্ছে অঙ্ক বেশি কিন্তু দেখো অঙ্কের সাজেশান প্রথম কথা কারণ আমাদের অনেক বেশি পড়তে হবে অনেক বেশি করতে হবে তার মধ্যে থেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অঙ্কগুলো আমি তোমাদের সামনে বলে দিলাম এই অঙ্কগুলো অবশ্যই প্র্যাকটিস করো কারণ বিগত বছরে যে বিষয়টা দেখা গেছে কিন্তু অঙ্ক কিন্তু বইয়ের থেকে হুবহু তুলে দেওয়া হয়েছে এবং সেই হিসেবেই কিন্তু সম্পূর্ণ সাজেশনটি করা হয়েছে তবে অঙ্কগুলো একটু ভালো করে প্র্যাকটিস করো শিখে নিও তাহলে দেখবে কোনো প্রকার কোনো সমস্যা হবে না আর আমি যে অঙ্কগুলো প্র্যাকটিস করতে বললাম এই অঙ্কগুলো বারবার বারবার করে প্র্যাকটিস করো আশা করি কোনো প্রকার কোনো সমস্যা হবে না খুব ভালো একটা রেজাল্ট করতে পারবে খুব ভালো একটা নম্বর পাবে তো এর আগে আমি পাটিগণিত সম্পাদ্য উপাদ্য এবং অধ্যায়ভিত্তিক বিভিন্ন জিনিসগুলো দিয়ে দিয়েছি এবং কিছু দিনের মধ্যে আরও বাদ বাকি জিনিসগুলো তুলে ধরবো তোমাদের তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করেন এবং বেল আইকন ক্লিক করে রাখো যাতে পরবর্তী ভিডিও তোমরা দেখতে পাও এবং ভিডিওটি অবশ্যই বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো তো আজকের মতো এখানে শেষ করলাম ধন্যবাদ